troféu é um ícone de um determinado evento, por que, que o Vídeo Brasil a cada ano muda esse ícone? E hoje o que a gente tem é uma coleção de troféus. A gente trouxe artistas como Rosângela Renó, Luiz Herbini, é, é, Carmela Gross, Raquel Garbelotti é, é, e agora o Tunga, para criar esses objetos para a gente presentear esses artistas que têm seus trabalhos premiados por um júri no festival. O que está por trás disso é essa aproximação e trazer esses artistas do, das artes visuais para dentro do festival. Eu acho que o, o campo da arte né, sempre foi um campo muito generoso e acolhedor para as outras artes. Talvez por essa explosão da linguagem tenha sido permitida e, e acolhida no campo das artes. A gente teve vídeo, a dança, a poesia e tudo mais. É, eu acho que a expansão desse campo é um, uma das coisas interessantes das artes plásticas. E com isso também não só constitui uma coleção de trabalhos de arte contemporânea a partir desses troféus, e vai se dando essa aproximação que a gente tanto quer e tanto quis e menos convencional nesse modo de se fazer festivais por aí, né? Isso é o que talvez nos diferencie. O Tunga foi incrível, ele nos deu uma, uma peça sensacional e resgatou e trouxe o vídeo para dentro que é genial. Uma espécie de colaboração de empréstimo do meu olhar ou uma, ao contrário, de oferta do meu olhar para a integração com o olhar de um outro artista que tenha ganho o prêmio. E eu achei que essa fusão merecia um tungarama. Um tungarama é uma máquina de ver através do vídeo vendo o trabalho do Tunga. 